இதுவரைக்கும் அபிராமி அம்மன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவர்கள் இந்த வீடியோவிற்கு கீழே இருக்கின்ற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் அதன் அருகில் இருக்கின்ற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்றி உதிக்கின்ற செங்கதிர் உச்சித்திலகம் உணர்வுடையோர் மதிக்கின்ற மாணிக்கம் மாதுளம் போது மலர்க்கமலை துதிக்கின்ற மின்கொடி மென்கடி குங்குமத் தோயம் என்ன விதிக்கின்ற மேனி அபிராமி எந்தன் விழித்துணையே நடமாடும் தெய்வமாக எங்கள் கண்கண்ட தெய்வமாக வீட்டிருந்து அருளாட்சி செய்து வருகின்ற அன்னை அபிராமி உபாசகி மாதாஜியினுடைய பொத்திருப்பாதங்களில் என் சிரம் சூட்டி பணிந்து தாமரை இதழ் முகமும் புன்னகை கொண்டு புண்படாது உரைக்கும் நாவும் மண்பால் உயிரிடத்தில் மட்டில்லாத இரக்கமும் ஈன்றவரை விட மேலான கருணை உள்ளமும் தன் மக்கள் பணியில் பல்திறனூட்டும் குருவாகவும் விளங்குகின்ற அம்மா ஸ்ரீ அபிராமி உபாசகி மாதாஜியினுடைய திருப்பாதங்கள் வாழ்க வாழ்க அண்மையிலே மட்டக்களப்பிலே மீன்பாடும் தேனாடாகிய மட்டக்களப்பிலே ஒரு அற்புதம் நடந்தது அன்னையினுடைய அருள் வெள்ளம் பாய்கின்ற அந்த திருநாட்டிலே திருப்பதியிலே அன்னையினுடைய அறப்பணிகள் பறந்து விரிந்து பிரகாசித்து மிளிர்கின்ற அந்த மட்டக்களப்பு பதியிலே ஓர் ஆலயத்திலே பல பக்தர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்க திடீரென்று வானத்திலே அன்னையினுடைய டென்மார்க்கிலே பிரண்டாபதியிலே அபிராமி ஆலயத்திலே இருந்து அன்னை செய்த அந்த பூசை வழிபாட்டு தோற்றத்தோடு அன்னை யாகம் செய்கின்ற அந்த திருத்தோற்றத்தோடு வானத்திலே ஒரு பேருருவம் தோன்றி பேரொழி தோன்றி அதை பார்த்தவர்களெல்லாம் மெய் சிலிர்த்து புலகாகிதம் அடைந்து அன்னையை நினைத்து கொண்டு தொழுத ஒரு காட்சி அந்த உண்மை காட்சி பலரும் சொல்லி வியந்து நிற்கின்ற அதுவும் தற்காலத்திலே இந்த துன்பச்சூழல் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற உலகமெல்லாம் அனைத்தே அனைவரையும் உயிர் கொல்லி நோய் ஆட்கொண்டு பீடித்திருக்கின்ற இந்த நேரத்திலே அன்னையினுடைய அந்த அருக்காட்சி தோன்றியது ஒரு பெரிய பிரமிப்பாக எல்லோரும் மகிழ்ச்சியோடு பார்த்து அன்னையை நினைந்து உருகிய அந்த காட்சியை பலர் சொல்ல கேள்விப்பட்டு நான் மிகவும் வியந்தேன் அதிசயித்தேன் ஆனால் அவதாரமாக அந்த ஆதிசக்தியே அன்னையினுடைய திருமேனியிலே இறங்கி வந்து அருள் செய்கின்ற பொழுது இவையெல்லாம் வியப்பு இல்லை அதைத்தான் பட்டர் சொன்னார் உதிக்கின்ற சங்கதி ருச்சித்திலகம் உணர்வுடையோர் மதிக்கின்ற மாணிக்க மாதுளம் போது என்று அன்னையினுடைய பெருமையை அன்றைக்கே பட்டர் சொல்லி வைத்தார் என்றுதான் எண்ணத் தோன்றுகிறது அன்னையினுடைய ஆலயத்திலே பல விசேஷங்களிலே ஒன்று அன்னை வழங்குகின்ற அந்த திருநீறு அன்னையினுடைய கையினாலே அந்த திருநீற்றை பெறுவது என்பது நாம் இந்த பிறவியிலே செய்த ஒரு பெரும் பாக்கியம் திருநீரே புனிதமானது திருநீரே உயர்ந்தது அந்த திருநீற்றினுடைய பெருமைகளை இந்த உலகத்திலே சொல்லாத மேன்மக்கள் மெய்ஞான செல்வர்கள் யாரும் இல்லை அத்தகைய திருநீற்றை அன்னையினுடைய கரங்களினாலே பெறுகின்ற பொழுது அதனுடைய உயர்வும் சிறப்பும் மகோ மகோன்னதமானது என்பதிலே ஐயம் இல்லை உடலை இயக்குவது உயிர் உயிருக்கு உயிராக நின்று அதனை இயக்குபவன் இறைவன் அவனை நினைப்பூட்டும் சிவசின்னங்களுள் தலையாயது முதலிடம் பெறுவது விபூதிதான் விபூதி என்றால் மேலான செல்வம் பூதி என்பது செல்வம் வி என்பது மேலானது விபூதி என்று சொன்னால் மேலான செல்வம் அதைவிட மிகச் சிறந்த செல்வம் எதுவும் இல்லை விபூதிக்கு நாங்கள் தமிழிலே திருநீறு என்று சொல்வோம் எவர் விபூதி தரித்திருக்கின்றாரோ சிவசின்னங்கள் அணிந்திருக்கிறாரோ அவருடைய உள்ளத்தையும் தூய்மையானது என்று போற்ற வேண்டும் இறைவன் அதை கண்டு மகிழ்வான் பெரிய புராணத்திலே ஒரு அழகான அடி வரும் பூசும் நீறு போல் உள்ளும் புனிதர்கள் திருமந்திரமும் இதை பேசுகிறது 
அப்படிப்பட்ட அந்த திருநீற்றை இறைவன் எங்களுக்காக அளித்த எங்களுடைய மேனியையும் ஆன்மாவையும் சுத்தம் செய்த அளித்த அற்புதமான ஒரு பெரும் பேராக அவிசாக கொள்ள வேண்டும் பல சாஸ்திரங்களிலே நூல்களிலே இந்த திருநீற்றினுடைய பெருமை பலபட சொல்லப்படும் மெய்பொருள் நாயனாருடைய வரலாற்றிலே வருகின்ற முத்தநாதன் என்பவன் மெய்யெல்லாம் நீறு பூசி வேணிகள் முடித்து கட்டினான் என்று தன்னுடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்ற துர்த்தனாக இருந்தவன் மெய்யெல்லாம் நீறு பூசி வந்த போது கூட மெய்பொருள் நாயனார் அவனுடைய குணம் நோக்காது கோலம் நோக்கி இறைவனடி சேர்ந்தார் அது மட்டுமல்ல ஏனாதிநாதர் என்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய மன்னர் அவனுடைய எதிரிலே வந்து நின்ற பகைவன் ஏனாதிநாதரை வெல்ல முடியாமல் மேலெல்லாம் கடைசியிலே திருநீறு அணிந்து வந்து நின்ற பொழுது அவனுடைய குணம் நோக்காது அவனுடைய வஞ்சமனம் நோக்காது அவனுடைய கோலம் கண்டு தன் கையிலே இருந்த ஆயுதங்களை கீழே போட்டுவிட்டு நிற்க முன்னின்ற பாதகனும் தன் கருத்தே முற்றிவித்தான் என்று சேர்க்கலார் சொல்வார் அவன் எதை செய்ய நினைச்சானோ அதை செய்தான் ஏனாதிநாதரை வீழ்த்தி விடுகிறான் ஆனால் அழிகின்ற உடலமும் அழிகின்ற இந்த மண் அரசன் என்கின்ற அந்த பெயரையும் நீத்து அந்த திருநீறு திருநீற்றினுடைய கோலம் கண்டு துதித்த அந்த ஏனாதிநாதருக்கும் மெய்பொருள் நாயனாருக்கும் விண்ணரசு கிடைத்தது இறைவனோடு இணைந்து அழியாத வாழ்வு பெறுகின்ற அந்த பெருமை பெற்றது திருநீற்றினுடைய சிறப்புத்தான் துணி வெளுப்பதற்காக உவர்மன் பொறி சுமந்து கொண்டு வந்த ஒருவன் வழியிலே மழை பெய்து தலையிலே இருந்த அந்த உவர்மன் மூட்டை கரைந்து அந்த மண்ணெல்லாம் கரைந்து அவனுடைய தேகத்திலே ஒழுகி அது காய்ந்த உடனே அவன் வெள்ளை வெளியேர் என்று திருநீறு பூசியவன் போல ஆகிவிட்டான் திருநீற்றை பூசுவதற்கு இரண்டு முறைகள் இருக்கின்றன ஒன்று திரிபுண்டரம் என்பது அச்சு அசல் பார்த்து பூசுவது உத்தூலம் என்பது உத்தூலனம் என்றால் மேனியெல்லாம் பூசுவது இவனுடைய அந்த உவர்மன் கரைந்து உத்தூலனம் போல ஆகிவிட்ட உடனே எதிரிலே யானையிலே வந்த சேரமான் பெருமாள் நாயனார் அவனுடைய கோலம் கண்டு அந்த கோலமே அவருக்கு இறைவனை நினைவுபடுத்தியது யானையிலே இருந்து இறங்கி சிந்தை கலங்கி அவன் தன் தொழிலை கூறிய பொழுதும் கூட அதை பற்றி கொஞ்சமும் சிந்திக்காது அவனுடைய கோலம் கொண்டு வணங்கிய அந்த சேரமான் பெருமாள் நாயனாருடைய வரலாறு எங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது என்றால் சிவபெருமானை திருநீறு நினைப்பிக்கிறது ஆண்டவனை நினைக்கின்ற நினைப்பிக்கின்ற அந்த திருநீற்றை கண்டாலே அன்பு பிறக்கிறது ஆம் திருநீறு என்றால் அன்பு திருநீறு என்றால் அருள் அத்தகைய அன்பும் அருளும் ஆன்மீகமும் நிறைந்த அந்த திருநீற்றை எங்கள் அன்னை மாதாஜி தன்னுடைய திருக்கரத்தினாலே அதை அள்ளி வழங்குகின்ற பொழுது அதனுடைய மகிமைக்கு ஈடு இணை இல்லை அம்மா தன் கையாலே அடியவர்களுக்கு தன்னை நாடி வருகிறவர்களுக்கு நெற்றியிலே நீறு பூசி விடுகிறார்கள் ஆ என்று வாயை திறக்க செய்து தன்னுடைய திருக்கரத்தினாலே அந்த உன்னத திருநீற்றை வாயிலே இட்டு விடுகிறார்கள் அது மட்டுமல்ல பொட்டலமாக கட்டி தன் கையினாலே நோயிற்றவர்களுக்கு தூரத்திலே இருப்பவர்களுக்கு வீட்டிலே நோயிற்று இருந்து ஆலயத்துக்கு வர முடியாதவர்களுக்கு அந்த பொட்டலத்தை அவர்கள் வழங்கி வைக்க அன்னையின் கரம்பட்ட திருநீற்று பொட்டலம் வீட்டுக்கு சென்ற உடனேயே வாகனங்களில் அது ஏறிய உடனேயே அன்னையினுடைய அருளும் திருநீற்று மகிமையும் இணைந்து தீராத நோயெல்லாம் தீந்து போகின்ற அந்த சிறப்பை இந்த உலகம் அறியும் எத்தனையோ பெயர் நாடு விட்டு நாடு கண்டம் விட்டு கண்டம் தாயகத்திலே தமிழகத்திலே உலகின் பல திசைகளிலும் அபிராமி உபாசகி அன்னை மாதாஜியினுடைய திருக்கரம் தொட்டு கொடுத்த அந்த திருநீற்றினாலே வாழ்வு உயிந்து வருத்தம் நீங்கியவர்கள் எத்தனை எத்தனை பேர் என்றால் அத்தனை பேரும் தங்கள் அருள் அனுபவத்தை சொல்ல வெளிக்கிட்டால் அதுவே ஒரு பெரும் கடல் போல பெருகும் அன்னையே ஆதிசக்தி வந்து இறங்கி நிற்கின்ற அன்னையினுடைய அற்புதமான அந்த திருமேனியின் திருக்கரம் படுகின்ற அத்தனையுமே புனிதமாக பெருமையாக சிறப்பாகிறது விதி கூறி மதி கூற வந்த அன்னை வேண்டி நிற்போர் வேண்டுதலை ஏற்கும் தெய்வம் கதியற்று கலங்குவோரை காக்கும் தெய்வம் 
கண்முன்னே காணுகின்ற கருணை தெய்வம் வருகின்ற வாசுகியே உபாசகி தாயே வந்தோர்க்கு வந்தருள வேண்டும் தாயே அன்னை அவள் அமர்ந்திருப்பாள் பீடத்திலே அவளருளோ நிறைந்திருக்கும் ஆலயத்தில் தன்னை நம்பி கூடியிருப்போர் கூடத்தையே தாயவளின் பார்வை பட்டு அருள் தெறிக்கும் தன்னை நம்பி கூடியிருப்போர் கூடத்திலே அந்த மண்டபத்தை அன்னையவள் பார்த்தாலே தாயவளின் பார்வை பட்டு அருள் தெறிக்கும் அருள் தேடி வருவோர்க்கு அருளாகினாய் அறிவு பொருள் தேடி வருவோர்க்கு பொருளாகினாய் இருளகற்றி ஒளியேற்றும் எங்கள் தாயே என்றும் உம்மை காத்திடனும் எங்கள் தாயே பெண்ணவரும் பிள்ளைகளும் ஒருபுறமாய் ஆடவரும் காளையரும் மறுபுறமாய் வண்ணமுற வழிவிட்டு இருக்கையிலே அன்னையவள் வந்து போவாள் அதனூடே ஆசை பாசம் அவலம் என்று அலைந்தவர்கள் அன்னை வாசல் தேடியோடி வருகையிலே நேசமுடன் அன்னை அங்கு அரவணைப்பாள் நிம்மதியை சந்நிதியில் தந்திடுவாள் அப்படிப்பட்ட தாய் அன்னையினுடைய இந்த அருளாட்சி நிலவுகின்ற இந்த டென்மார்க் பிரண்டாபதி என்கின்ற இந்த திருத்தலம் ஒரு கொடுத்து வைத்த தலம் அடியார்களே என் உள்ளத்திலே தோன்றுகின்ற ஒன்றை நான் சொல்கிறேன் இத்தனை காலம் இத்தனை நூல்களை கற்றவன் இத்தனை ஆன்மீக அனுபவத்தை பெற்றவன் என்ற வகையிலே என் உள்ளத்திலே தோன்றுகின்ற அன்னை பற்றிய ஒரு செய்தியை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அன்னை தாயகத்திலே இலங்கையிலே ஏழாலையிலே அவர்கள் தோன்றி இருந்தாலும் அவதரித்திருந்தாலும் இத்தனை நாடுகள் இருக்க ஏன் டென்மார்க் செல்ல வேண்டும் டென்மார்க்கிலும் பிரண்டாபதியிலே போய் அன்னை அமர வேண்டும் என்பது அது எப்போவோ இறைவனால் விதிக்கப்பட்டது அன்னையையும் இந்த ஆலயத்தையும் அன்னையினுடைய அருட்பணியையும் நினைக்கின்ற பொழுது யாழ்ப்பாணத்து நல்லூர் எம்பெருமான் யோகர் சுவாமிகளினுடைய அவருக்கு அவருடைய குரு உரைத்த அந்த நாலு மகா வாக்கியங்களும் தான் எனக்கு நினைவுக்கு வருகிறது அன்னை சென்று டென்மார்க்கிலே அமர்ந்ததும் பிரண்டாபதியிலே ஆலயம் அமைந்ததும் அங்கிருந்து உலகம் முழுக்க அன்னையினுடைய அருளொளி பரவுவதற்கும் யோகர் சுவாமிகள் சொன்னது போல எப்போவோ முடிந்த காரியம் முழுவதும் உண்மை ஒரு பொல்லாப்பும் இல்லை யாமறியோ இது மகா வாக்கியங்கள் அன்னைக்கு அப்படியே பொருந்துகிறது என் உள்ளம் என்ன நினைக்கிறதென்றால் டென்மார்க் என்ற அந்த சொல்லை நாங்கள் தமிழுக்கு எழுதுவோமாக இருந்தால் தமிழினுடைய உச்சரிப்பு வடிவத்திலே எழுதுவோமாக இருந்தால் உச்சரிப்போவாக இருந்தால் டேனா என்பது முன்னே வராது ஆகையினாலே தென் மார்க் என்றுதான் தமிழுக்கு தேனா போட்டு எழுத வேண்டி வரும் தமிழ் உச்சரிப்பு முறையிலே மார்க் என்றது இக்கண்ணா என்று முடியாது ஒன்றில் மார்க்கு என்று முடிய வேண்டும் அல்லது மார்க்கம் என்று முடிய வேண்டும் அப்படி பார்த்தால் இது என் சிந்தனை தான் ஆனாலும் எனக்கு அது சரியாக பொருந்துகிறதாக நான் நினைக்கிறேன் டென்மார்க் என்பது தமிழ் உச்சரிப்பு வடிவத்துக்கு தென் மார்க்கம் அல்லது தென் மார்க்கு என்று வர வேண்டும் தென் மார்க்கம் என்பது பொருத்தம் என்னென்றால் இந்த உலகத்தில் வாழுகின்ற அத்தனை மனித உயிர்களும் மனிதர்கள் மட்டுமல்ல புல் புழு பல்விருகம் எல்லாமே கடைசியிலே ஒரு வாழ்க்கை முடிகின்ற பொழுது அது தென் மார்க்கமாக தெற்கு திசை நோக்கித்தான் செல்ல வேண்டும் ஆனால் பூலகத்தினுடைய அமைப்பிலே டென்மார்க் வடக்கு உச்சியிலே இருந்தாலும் அதற்கு என்று ஒரு நிலை இருக்கிறது அல்லவா தென் மார்க்கம் டென்மார்க் என்பதை தென் மார்க்கம் என்று தமிழ்படுத்தி கொண்டால் தெற்கு திசை நோக்கி மரண யாத்திரை போகின்ற அத்தனை உயிர்களையும் தடுத்து பிரண்டாபதி என்பதை கூட பிராணன் அண்டாபதி பிரண்டாபதி என்பது பிரா என்பது பிராணன் பிராணன் என்பது உயிர் இண்டா என்ற சொல்லை அண்டாது என்று நாங்கள் நீட்டிக்கொண்டால் பிராணனுக்கு எந்த தீமையும் அண்டாமல் இருப்பதற்காக பிராணன் அண்டா பதி பிராணனாகிய உயிருக்கு அதாவது தென்மார்க்கம் நோக்கி போகின்ற அத்தனை உயிர்களுக்கும் அத்தனை ஜீவன்களுக்கும் இந்த உலகத்தை விட்டு மரண யாத்திரை போகின்ற அத்தனை உயிர்களுக்கும் அந்த உயிர்களாகிய பிராணனுக்கு தீமை அண்டாது தீமை அண்டாது காக்கின்ற பதியாக அந்த பதி விளங்குகிறதாக நான் நினைக்கிறேன் 
தென்மார்க்கம் செல்லுகின்ற பிராணனுங்களுக்கு தீமை அண்டாமல் காக்கின்ற பதியாக டென்மார்க் பிரண்டாபதி ஆலயம் இல்லை என்றால் அன்னை போய் அந்த இடத்திலே இருக்க வேண்டும் என்பது எப்படி அமையும் அம்பாலே தீர்மானித்தது ஆதிசக்தி பராசக்தி தீர்மானித்தது அப்படிப்பட்ட அந்த ஆலயத்திலே இன்றைக்கு எங்களுக்காக தனித்திருந்து விழித்திருந்து பசித்திருந்து அன்னை அபிராமி உபாசகி மாதாஜி கண்கண்ட தெய்வமாக விளங்குகின்ற அந்த அன்பு தாய் எங்களுக்காக இயற்றுகின்ற இந்த யாகங்கள் பூசை வழிபாடுகள் அனைத்தும் எங்களுக்காகவே அம்பிகையை சரணடைந்தால் அதிக வரம் பெறலாம் அன்னையை நினைப்போம் தொலைக்காட்சி வழியாக இருந்து அன்னையினுடைய அந்த அருட்பூசையையும் அவர்கள் தன்னுடைய திவ்விய கரத்தினாலே இயற்றுகின்ற யாக வழிபாடுகளையும் காண்போம் அம்பிகையை சரணடைவோம் அதிக வரம் பெறுவோம் நன்றி வணக்கம்